nosotros del Partido Popular de La Laguna, eh, siempre, y así se lo hemos trasladado, trasladado también a, a la Junta de Gobierno, y, y en ese sentido también hicimos un acuerdo también plenario. Nosotros siempre hemos abogado por, desde una responsabilidad eh, de gestión con el dinero público, Siempre hemos abogado porque se pueda utilizar el superávit del Ayuntamiento de La Laguna y también, por supuesto, el remanente que existe en la actualidad. Sin ese superávit, sin, ese, y sin esa utilización del remanente de tesorería, nosotros difícilmente podremos atender a la demanda eh, actual de todos los ciudadanos de La Laguna. Desde el Ayuntamiento de La Laguna yo creo que en este sentido hemos sido eh, pioneros, hemos dado una imagen de unidad de todos los, los grupos políticos, hemos tenido eh, reuniones todas las semanas de junta de portavoces y, y en este sentido también hemos transmitido pues, esa seguridad al ciudadano y hemos transmitido también esa imagen no solamente a los ciudadanos de La Laguna sino a otros municipios. Yo creo que es fundamental que las actuaciones en el Ayuntamiento de La Laguna sean eh, pactadas, sean consensuadas por todos los grupos políticos y que todos vayamos por el mismo camino. Eso para nosotros es fundamental. Y con respecto a la actuación del, del Gobierno Central, pues lo primero que tienes que transmitir a, a todos los españoles es seguridad. Eh, eh, seguridad y confianza en que esta, esta situación se puede, se puede salir lo antes posible. En este caso no es así, no hay seguridad, no nos transmiten ningún tipo de seguridad ni ningún tipo de confianza, porque cada día van cambiando continuamente todas las propuestas que lanzan. ¿no? Parece que es un sinsentido. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, esta del superávit eh, es fundamental para los ayuntamientos. Da igual el, el, de qué color político sea eh, esté gobernando cada ayuntamiento, no solo de Canarias, sino de toda España. Es importantísimo que nosotros podamos utilizar ese superávit que tenemos en, ahora mismo en la actualidad en, en, el, en los ayuntamientos. Si no, no, podamos, no vamos a poder eh, eh, esto, eh, dar uso de ese dinero que es eh, fundamental para que en, en lo que nos viene ahora y lo que nos está pasando tanto en bienestar social como también en cuestiones económicas, en, en, en cuestiones de, también de atención a nuestros mayores, nosotros no vamos a poder cubrir esa demanda que nos están pidiendo los ciudadanos. Por lo tanto... Da igual el, el color político que sea, el, el ayuntamiento es la primera llamada que hace el ciudadano, es la primera puerta que va a tocar el ciudadano y por lo tanto esa, esa responsabilidad nos toca a nosotros. No es eh, correcto que el grande le esté pidiendo al chico, en este caso el Estado, le esté pidiendo al ayuntamiento, oye, quiero utilizar ese remanente que tiene. No puede ser, es al revés, o sea, es el chico siempre las instituciones municipales, en nuestro caso, que tiene que pedirle al Estado desbloquear la situación, porque desde facturas de proveedores, desde atención a facturas anteriores también a este mandato, desde también atender a todos esos pequeños empresarios, a todos esos autónomos que ahora mismo tienen sus negocios paralizados y hay que dar alguna ayuda, una fuente de financiación para que puedan abrir lo antes posible el sector primario de la laguna, que es fundamental. Y también, por supuesto, esa atención, ese bienestar social que es tan, tan importante ahora mismo en estos momentos, no se va a poder atender si no utilizamos el superávit municipal. Esa es la línea que nosotros del Partido Popular, no solo aquí en, en La Laguna, sino a nivel regional también, insular y a nivel de España, con nuestro presidente Pablo Casado, está, quiere transmitir al gobierno de, del Estado. ¿no? Es decir, eh, primero eh, parece... En ningún país ha habido la situación que el presidente del gobierno de turno no esté consensuando las políticas sociales y económicas de este país sin contar con los grupos, con los diferentes grupos parlamentarios que hay ahora mismo en el Congreso de los Diputados. Y, y no puede ser que, que tú hoy por la mañana transmitas una serie de medidas que realmente es difícil entenderlas. O sea, yo no soy eh, profesional, pero realmente no las entiendo. Y si yo no entiendo que soy un ciudadano normal, pues ¿cómo lo van a atender el resto de ciudadanos? Es imposible que tú estés sacando, no solamente ahora, ayer, con el tema de los niños, es imposible que tú saques una, una serie de medidas, que la dejes en el aire y que por la tarde tengas que rectificarlas, ¿no? Ante la avalancha de críticas que has tenido. Entonces, esa seriedad, esa seguridad que estamos pidiendo del Partido Popular para nosotros es fundamental ahora en estos casos. La gente quiere seguridad, transmitir, eh, todas las propuestas y cada una de las medidas, pero con seguridad. 
y en este sentido el gobierno del Estado no lo está haciendo. Nosotros siempre hemos pedido, eh, primero, eh, la atención social es fundamental, o sea, que nadie se quede sin techo, sin un, eh, sin un hogar donde pueda acudir. Hemos eh, solicitado, y así también se ha acordado en el pleno pasado del ayuntamiento, hemos solicitado también todas las medidas económicas en cuanto a los bonos, la, eh, bonos de comedor, a las ayudas que tienen, las, en este caso, las familias más desprotegidas, que no tienen ningún tipo de ingreso en, est en estos momentos. Se le está eh, atendiendo eh, en esas eh, ayudas de emergencia prioritaria. Hay más de 7.000 personas en la laguna que han sido atendidas. Se le está ayudando también en cuanto al reparto y a la ayuda también de las comidas, de, de la compra diaria. Y por otro lado también, ya mirando desde de, de un punto de vista económico, tenemos que fomentar también eh, desde la publicidad y desde la campaña campañas en redes, medios de comunicación del ayuntamiento, tenemos que fomentar el consumo local. La Laguna es de los municipios más importantes en el sector primario, no solamente lo que es eh, tema de productos eh, autofurtrícolas, sino también todo lo que tiene que ver con plantas y flores también, que están pasando por un momento muy dramático, ¿no? porque la campaña prácticamente está perdida en, de este año. Y por otro lado también lo que es la bonificación de impuestos y tasas municipales a los autónomos, a las pequeñas empresas, lo que es el tejido empresarial de la laguna. Es fundamental que nosotros desde el ayuntamiento podamos eh, ayudar eh, en, en agilizar, en, en calmar un poco la situación actual económica para que todos los comercios, todas las empresas puedan abrir y sin tener una carga, desde el momento que abres la puerta, tener una carga eh, municipal, en este caso importante. Aplazamiento, bonificación de tasas, y también en ese sentido pues eh, crear una comisión, un equipo técnico importante en la laguna para atender in situ, no solamente por, por vía eh, también de, eh, de internet o vía o, o correo, sino atender in, in situ a todas aquellas demandas que nos pueden eh, pedir los ciudadanos y en este caso los autónomos y las empresas de la laguna.